，阿笑。哎，完了完了，我起晚了。好的好的，我现在马上过来。哎呀，你过来什么呀？周川老师入围花枝奖了。什么？入围花枝奖啦？社里要录个 VCR。我跟女主编就在你家门口。快醒醒！你入围花枝奖了。什么花枝奖？你说什么花枝奖？快点起来，女主编十分钟要过来录一下。天哪！你这一身酒气，快去洗澡。这么紧张干什么呀？他们怎么说来就来了？啊？喂。张老师，我们想找您拍一段 VCR， 到您家，您看方不方便啊？我就让你喝这么多酒，哎、快去快去洗澡。至于吗？大不了就公开呗。不行，你你快去洗澡，他们已经快到了。哎，该怎么办？该怎么办？怎么办？等等等等等，你还是去打电话给女主编说，让他们过十分钟再来，我收拾一下。哎呀，他正好给我打过来了。喂，哎，周川老师，我已经到您家门口了。好，稍等啊。你开什么门啊？周川老师，好。周川老师，没有打扰您吧？没事。啊，谢谢。谢谢。什么好的？酒柜好的啊！啊，因为我平时有一点喝红酒的习惯。这么多酒，看来周川老师酒量不错啊。还行。啊、哦，我就是觉得这个酒柜形状很特别。咱们采访的是周川老师，不是酒柜，好吗？嗯。啊。阿香可能是给我点时间换一身采访的衣服。嗯，呃，我先去换个衣服。啊，好。嗯。怎么又躲在这儿啊？你进来找我干嘛？快出去招呼他们呀！快去，快去，快去，快去！怎么不去？快去！你上次躲在这儿的时候，我就想这么干。走吧。啊？嗯？去干嘛？正大光明的告诉他们我们在一起了。走了。周山老师，不好意思，冒昧打扰了，因为处理他不在。嗯，他在这里。处理你？他一直在这儿。我我住在周。老师家的楼上，之前我不是被扣工资了嘛，然后没有钱交房租，周川老师就让我住在他家里，帮他打扫卫生啊，遛遛狗啊。不过我都有按时交房租，然后然后就，他现在是我女朋友，我们已经在一起了。没事儿，只要不关系公司的利益，作者和编辑你们的私人关系我是不管的，真的挺好的。吃喝，多谢。啊，初礼，我终于不用一个人承受这么大的秘密了。嗯。啊，阿香
这个大嘴巴和李建宇说了早上的故事，现在全社都知道我在跟你谈恋爱了，连财务都知道了。我说聊天归聊天啊，你脸干嘛笑成这样？谈恋爱的乐趣，你这种单身狗是不会懂的。多好啊，终于可以正大光明送你上班了。你想吃什么呀？我准备下班去买菜。嗯，饺子吧。我说他人怎么还不来呀、啊？啊，都几点了，我晚上有事儿呢。他助理呢？怎么进去打电话就不出来了？你晚上有什么事儿啊？我有必要告诉你吗？那看来是跟顾办事有关了。只要和他沾边儿，你就会遮遮掩掩的。哎，我去看吧。姐姐 ，Lucky 没事吧？没事，不好意思啊，久等了。啊，那个宋小姐，今天晚上我们……姐姐 ，Lucky 到底怎么了？动了个手术。Lucky 陪了我快十五年了。说实话，我从来没有想过他有一天会离开我。医生说。即便是这次动了手术，他也陪不了我多久吧。他们都说，不过是一条狗而已，走了就走了，换一条就好了。可是 Lucky 对于我来说，是我唯一的亲人。Lucky 一定也很舍不得你，不会这么轻易离开的。呃，宋小姐，是这样的，你现在的情绪呢也不太好，我们也不太方便打扰，合作的事儿下次再聊吧。抱歉。对不起，西西，你别生气。绯闻上热搜，没搞错吧？好自为之吧，说不定下次我就是去乱葬岗找你了。哼。网友爆料，宋茜的男友正是新生代人气小说家周川。难道之前纣川微博表白的对象就是宋茜吗？不信谣不传谣，期待宋茜大美女的新作品。啊！双厨狂喜，抱着我家川大不约，谢谢。哎，你看今天。今天怎么啦？没什么呀。今天的月亮挺圆的。是吗？你在干什么呀？不是你说你想吃饺子的吗？啊，要不然先把刀放下，我有事儿跟你说。你是想说你和宋茜的事？啊，你都知道了呀。都热搜第一了，能不知道吗？好大饶命！你先把把刀放下。我今天跟他谈工作的时候，江雨辰也去了，但是我不知道为什么没有拍到江雨辰。我真的跟他没有发生什么，我没有背叛你。
一口气说了这么多话，累不累？喝点水吧。该不会要谋杀亲夫吧？不用了，我不渴。喝点吧，我没下毒。不过说真的，我今天都跟他没说上话，他都给我出事儿了。我跟江雨辰在酒店等了他一下午，不信你去问江雨辰。他也有狗啊？那你俩还真挺有共同语言的，真好。好什么呀？全世界那么多人有狗，我跟他们都有共同语言啊。呃，二狗也会吃醋的。你跟我说这么多干什么？不是我，我真的跟他没有什么，你相信我。到底生没生气啊？我干嘛要生气呀、啊？这些营销号听风就是雨，我这么一理智的网友怎么可能会相信他们？吓死我了！不对啊，你真的不吃醋？为什么要吃醋？还是说你跟他真的有些什么？没，没有。那不就好了？宋熙发的澄清声明，哎，他不发声明才奇怪吧？关键是，他直接说了要和你合作《洛河神书》。这女的没事儿吧？赶鸭子上架呀？我可没说把书卖给她。你们这两次见面聊的怎么样啊？一般。可是我觉得他还挺有诚意的，而且微博上很多人说期待你们合作。怎么还有人说微博是发给他的呀？不行，我得发个声明。不行、啊，为什么啊？你不能这样子轻易发声，这样只会让事情越闹越大的。我都已经看过了，这些文章肯定是有人买了通稿，都是一些营销号联动。我猜呢，这个要不就是宋熙自己买的，想提前给洛河神书造势；要不就是宋熙的对家买的，想要故意整一整他。你不要去搭理这些事情，两三天就能都过去了。别不高兴嘛，往好的地方想，这样就会有更多人认识你啦。因为绯闻认识我，才不高兴。老师，你知不知道，有很多作家写了一辈子的书，就是因为没有人知道他们，所以再好的书都没人看。虽然这次很多人是因为这个绯闻认识到你，但我相信，只要他们看了你的书。他们记得的绝对不会是这个绯闻，而是你所呈现的文字和你笔下的世界。我是怕你不高兴。我有什么好不高兴的？你的书被更多的人知道，作为你的编辑，我高兴都来不及呢。再说了，你是我的，谁也抢不走。这么自信啊？我是对你有信心。你呀、啊，不过你对那个什么营销号。怎么这么熟悉啊？毕竟当年我也是江老师的读者嘛，也算是半个脚踏进饭圈的人了。这些小伎俩我还是都看得出来的。他还有饭圈呢，十个人的书迷团也叫饭圈？我谁呀、啊？这是？干嘛不接？说不定是有人换了新号码呢。行吧。哎，谁啊？请问是周秋老师吗？嗯，我是宋熙。宋熙，你找我什么事儿啊？啊，今天热搜的事情，对不起啊。我没想到会被人拍，给你添麻烦了吧？是挺麻烦的，但是我可以忍。周老师真会打趣。嗯、uh, ，这次打电话来主要是想跟你道一下歉，顺便约你吃个饭，聊聊接下来合作的事儿。我
。行，不过这两天我没时间，改天再说吧。你为什么不和他见面聊一下？跟他聊天起来费劲儿。再说了，这两天我得写莫老师剧本呢。嗯，宋西要是知道你这么嫌弃他，这事儿肯定就黄了。黄就黄呗，我又不在乎。手机不要啦！我回屋拿什么手机啊？书里，你跟周川老师昨天晚上没事吧？昨天？哦，你是说宋西的事吧、啊？我跟你说，周川老师绝对不会背叛你的。哎，小李啊，看微博了吗？看了，昨天看热搜的时候吓我一跳呢。我就说嘛，那周川那可是眼睛长脑袋顶的人，怎么能看着他呢？秋丽，我们就是随便聊聊，你别介意啊。嗯，绯闻肯定是假的，你可千万别在意。嗯，我怎么觉得你们好像比我更在意些？又不是我跟周川老师谈恋爱，我在意什么呀？那你过来安慰我干什么？我们很熟吗？哎哎，就光聊天了是吧？不用干活吧？都干活去。我在意什么？假的东西我有什么好在意的？周川今天找我了吗？没有。真诚的住气。手机给我。西西，你要干嘛呀？点个赞而已。川是谁啊？百度了一下，居然这么年轻就拿奖了。陆河神书是什么类型的？没听过。为什么河马老师的大地没入围？东方幻想都能入围，花枝奖的门槛真是越来越低了啊！是周末。喝口水。谢谢。哎，哎呀，哎。我怎么觉得你今天好像特别殷勤？明天下午，你陪我去见宋西吧。见宋西，你不是想见他吗？正好上次没见到。好啊，好啊。这位是，嗯，他叫初礼，是我的编辑，我是他的编辑。陆河神书就是我责编的。看来两位的关系很好。嗯，还行吧，毕竟合作过嘛。嗯，也是。啊，听说周老师是有女朋友的，貌似是有的。嗯，我跟他女朋友挺熟的。对，两个人很好，好的就跟一个人一样。你说你叫初礼是吧？嗯，我应该比你大一点，我可以叫你小初吗？可以啊，可以啊，宋小姐，你叫我西西就好了。其实我真的很羡慕你，可以帮周川老师出书。不瞒你说，我一直都是周川老师的书迷，一直期待着有一天可以诠释他的作品。你还真的是他的读者吗？嗯，我很早就开始关注周老师了，比你们想的都要早。小初，我可以加下你的微信吗？加我的。以后工作上的事儿，我直接联系你吧。可以啊，可以、啊。我找你。